ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടത്തിയ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ സൈലന്റ് പേഴ്സൺ ലേറ്റ് ആയത് എന്താണെന്നാണ് രഞ്ജിത് കുമാർ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഹായ് സുബൈത്തെ ഹായ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ എല്ലായിടത്തും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുബൈത്ത് വന്നു സിന്ധു രഞ്ജിത്ത് സൈലന്റ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേ ഔദ്യോഗിക മരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താനെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗ ഔദ്യോഗിക മരം ഏതാണ് ഓപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏതാണ് ഔദ്യോഗിക മരമാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്ര നാമം എന്താന്ന് പറയണം തെങ്ങാണ് ഹായ് ശിവ ഹായ് തെങ്ങാണേ തെങ്ങാണ് ശാസ്ത്രനാമം എന്താ തെങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം തെങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് ആ കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫർ ആണ് സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫർ ആണ് ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഔദ്യോഗിക മൃഗം എഴുതിക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ദേശീയ വൃക്ഷമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ വൃക്ഷമാണ് തെങ്ങ് ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷമാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ ഔദ്യോഗിക മൃഗമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആന ആനയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എലഫൻ്റ മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് ആണ് എലഫൻ്റ മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം കേട്ടോ ഇനി ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ കരിമീൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞാണ് ജസ്റ്റ് എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാവേ കരിമീൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ കരിമീൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് എന്താ കരിമീൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ആദ്യത്തെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ എട്രോപ്ലസ് സുരാറ്റനിൻസിസ് ആണ് എട്രോപ്ലസ് അത് തന്നെ സിന്ധു പറഞ്ഞു എട്രോപ്ലസ് സുരാറ്റനിൻസിസ് ആണ് പിന്നെ കരിമീൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം പിന്നെ ഔദ്യോഗിക പാനീയമാണ് ഹിന്ദുക്കളും പിന്നെ ദേശീയോത്സവമാണ് ഓണം ഉത്സവമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഹായ് ലി ഹായ് ലിജോ ഹായ് ഓണം ദേശീയോത്സവം വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ഫലമാണ് ചക്ക ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഔദ്യോഗിക ഫലമാണ് ചക്ക ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താ ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോഫിലസ് ആണ് അത് തന്നെ സിന്ധു പറഞ്ഞു ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോഫിലസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ചക്കയെ ദേശീയ ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആണ് അർച്ചന വന്നു ഹായ് അർച്ചന രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു അർച്ചന പറഞ്ഞു സിന്ധു പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഔദ്യോഗിക ഫലമാണ് ചക്ക ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോഫിലസ് ആണ് ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭത്തെ നമ്മൾ കേരളം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാ നല്ലവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ബുദ്ധമയൂരി പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ ശാസ്ത്രനാമമാണ് നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭമാണ് ഏത് ബുദ്ധമയൂരി അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ മുപ്പത്തിയെട്ട് 
എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അത് തന്നെ അർച്ചന പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വിസ്തീർണമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തെ വിസ്തീർണമാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ റോഷിദ് ഹായ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അത് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എത്ര ശതമാനമാ എത്ര ശതമാനമായിട്ട് വരും ഇന്ത്യയുടെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ശതമാനം അത് തന്നെ കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷമാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ ഔദ്യോഗിക മൃഗമാണ് ആന എലഫന്റ മാക്സിമസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്ന അതിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ് സുരാറ്റനിൻസ് ആണ് പിന്നെ ഔദ്യോഗിക പാനികം നമുക്കറിയാം എന്നാ കരിക്കും വെള്ളമാണ് ദേശീയോത്സവം ഓണമാണ് ഓണം ദേശീയോത്സവമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഔദ്യോഗിക ഫലം ചക്കയാണ് അട്രോ ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോഫിലസ് ആണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇതിനെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭം ബുദ്ധമയൂരിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനമാ ബാംഗ്ലൂരാണോ സംസ്ഥാനം അല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂരാണോ കാശ്മീരാണോ ചണ്ഡീഗഡ് ആണോ ഡൽഹിയാണോ ഏതാ ഏതാ വരുന്നേ ചണ്ഡീഗഡാണ് കേട്ടോ ചണ്ഡീഗഡാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡീഗഡാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഓർത്തിരിക്കണേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഇനി നവാബുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ നവാബുകളുടെ നഗരം നവാബുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് നവാബുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നവാബുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡീഗഡ് ആണ് നവാബുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെന്നറിയാവോ ലക്നൗ ആണ് ലക്നൗ നവാബുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്നൗ ആണ് നവാബുകളുടെ നഗരം ലക്നൗ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അഹമ്മദാബാദ് വടക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഏതാ വടക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കാൺപൂരാണ് ഓർത്തിരിക്കണം തെക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കോയമ്പത്തൂര് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ജോയി സിറ്റി ഓഫ് ജോയി കൽക്കട്ട ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് കൽക്കട്ട ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം കൽക്കട്ട അതുപോലെ തന്നെ താഴുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായത് താഴുകൾക്ക് അലിഗഡാണ് അടുത്ത ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കിഴക്കിന്റെ കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഏതാ കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നഗരമാ അത് ഷില്ലോങ് ആണ് അത് തന്നെ ഷില്ലോങ് ആണ് ഡെക്കാൺ ക്യൂൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ ഡെക്കാണിന്റെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ കിഴക്കിൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഷില്ലോങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെക്കാണിന്റെ കിഴക്കിന്റെ പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോവയാണ് കേട്ടോ സിന്ധു കിഴക്കിന്റെ പർദീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗോവയാ കിഴക്കിന്റെ പർദീസ ഗോവ 
കിഴക്കന് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഷില്ലോങ് ഡക്കാണിന്റെ ക്യൂൻ ഏതാ ഡക്കാൺ ക്യൂൻ ഡക്കാണിന്റെ രാജ്ഞി അറിയാവോ പൂനെയാണ് പൂനെ ഡക്കാണിന്റെ രാജ്ഞിയാണ് പൂന പൂനെ ഓർത്തിരിക്കണേ ഡക്കാണിന്റെ രാജ്ഞിയാണ് പൂനെ പിന്നെ ഹൈടെക് സിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഹൈടെക് സിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി തലസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി തലസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതും ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ഡയമണ്ട് സിറ്റി നമുക്കറിയാം ഓറഞ്ച് നഗരം അറിയാം നാഗപ്പൂര് ഡയമണ്ട് സിറ്റി സൂറത്ത് ഓറഞ്ച് നഗരം നാഗപ്പൂര് പിന്നെ ഡെക്കാണിന്റെ ക്യൂൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ധൻബാദ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോഷിദ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ധൻബാദ് ആണ് കേട്ടോ സൈക്കിളുകളുടെ നഗരം സൈക്കിളുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ സൈക്കിളുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈക്കിളുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്രയും ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാവേ സമയം കളയാതെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചണ്ഡീഗഡ് ആണ് പിന്നെ നവാബുമാരുടെ നഗരം ലക്നൗ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ വടക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കാൺപൂരാണ് തെക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കോയമ്പത്തൂരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ഡെക്കാൺ ക്യൂൻ ആണ് പൂനെ പിന്നെ കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഷില്ലോങ് ആണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ ഡയമണ്ട് സിറ്റി സൂറത്ത് ഓറഞ്ച് നഗരം നാഗപ്പൂര് മുന്തിരി നഗരം നാസിക്ക് ഓർത്തിരിക്കണേ സൈക്കിളുകളുടെ നഗരം ലുധിയാന ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ജസ്റ്റ് അത്ര ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പഞ്ചായത്തിലാണോ ഗ്രാമസഭയിലാണോ വാർഡ് കമ്മിറ്റിയിലാണോ അതോ അയൽക്കൂട്ടത്തിലാണോ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വാർഡ് കമ്മിറ്റി അയൽക്കൂട്ടം എവിടാന്ന് പറഞ്ഞേ എവിടെ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാമസഭയിലാണ് കേട്ടോ ഗ്രാമസഭ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാജി പറഞ്ഞു പിന്നെ സിന്ധു സുബൈത്ത് ഗ്രാമസഭയിലാണ് ഗ്രാമസഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ എത്ര ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭയിലാണ് ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ എത്ര ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര പറഞ്ഞേ ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരക്ഷരം കൂടെ വേണേ ഷാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹായ് ഷാജി പുതിയ ആളല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണ് നാൽപ്പത് വരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് രൂപീകരണം വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് ഗ്രാമസഭ ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ എന്താ മറക്കല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മറന്നുപോയ നോക്കട്ടെ ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണ് എ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ എന്താന്നാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പറയാവോ ആ 
അത് തന്നെ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ ഗ്രാമസഭ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി ദേശീയ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ ദേശീയ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വോട്ടർ പട്ടിക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് വരാവേ അപ്പം ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് പറയാവോ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗ്രാമസഭ തന്നെയാണ് ഗ്രാമത്തെയാണ് അപ്പം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭയാണ് ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ വരുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഗ്രാമസഭയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കുമല്ലോ ഈ ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാറ് എത്ര അംഗങ്ങളുടെ എന്തേരം കാറും എത്രയാണ് ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിനുള്ള കാറും അതായത് എത്ര അംഗങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളത് പറയാവോ ആകെ അംഗസംഖ്യകളുടെ അംഗസംഖ്യകളുടെ എത്ര ഭാഗം വേണം ഒരു ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കാൻ ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിന് ആകെ അംഗങ്ങളിൽ ആകെ ആകെ അംഗങ്ങൾ എടുക്കും അത് തന്നെ ഷാജി പറഞ്ഞു പത്തിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിനുള്ള കാറും ചോദിച്ചാൽ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് ഭാഗം വേണം ആകെ അംഗങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഈ ഗ്രാമസഭ വിളിച്ച് ചേർക്കുന്ന ആരാ ഗ്രാമസഭ വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ആരാണ് സിന്ധു പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു ഷാജി പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ആരാ അത് തന്നെ വാർഡ് മെമ്പറാണ് കേട്ടോ വാർഡ് മെമ്പർ വിളിച്ചു ചേർക്കും ഗ്രാമസഭ ഇനി ഇതിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതോ ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് ആരാണ് വാർഡ് മെമ്പർ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു ഇതിന് അധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കും അപ്പം അധ്യക്ഷൻ ആരാ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ആരിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സംയുക്ത പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കും എന്നിട്ട് അധ്യക്ഷനാണ് സ്പീക്കർ അതുപോലെ തന്നെ വാർഡ് പിന്നെ ഗ്രാമസഭ ആര് വിളിച്ചു ചേർക്കും വാർഡ് മെമ്പർ വിളിച്ചു ചേർക്കും ഗ്രാമസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അത് തന്നെ ഹായ് അനിതേ ഹായ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഗ്രാമസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ആരാ ഉപയോഗിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ആര് അത് നെഹ്റുവാണ് നെഹ്റുവാണ് കേട്ടോ നെഹ്റുവാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് നെഹ്റുവാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ബൽവന്തറായി മേത്ത അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷനാണ് കേട്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷനാണ് ബൽവന്തറായി മേത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അമെൻഡ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതേതാ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അമെൻഡ്മെന്റ് എത്രാമത്തെ അമെൻഡ്മെന്റ് ആ എത്ര അത് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഷീജ പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു എഴുപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ എഴുപത്തി മൂന്നാമത് അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ശിവ പറഞ്ഞു ഷാജി കറക്റ്റാണ് ആ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജുകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജുമൊക്കെ രൂപീകരിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തിരണ്ടല്ല കേട്ടോ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പതാണ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് 
ഇനി ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണേ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാ അതേതാ വരുന്നേ അതാണ് ബെൽവന്ത്രായി മേത്ത കേട്ടോ പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദം ആരുപയോഗിച്ചു അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉപയോഗിച്ചു പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് ആരാണ് അത് ബെൽവന്തറായി മേത്തയാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ബെൽവന്തറായി മേത്ത ഓർത്തിരിക്ക ഓക്കെ ഇനി പഞ്ചായത്ത് രാജ് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം ഏത് വർഷം എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് രാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതിയാണ് അല്ലെ അമൻഡ്മെന്റ് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ഏത് അമ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിൽ ആദ്യം എവിടെ എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ആണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എവിടാ അത് പിന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ രാജസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ ഹായ് ഹായ് പ്രസാദേ ഹായ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലല്ലേ ആൻസർ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആദ്യം ആദ്യം അത് എന്നാ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യം രാജസ്ഥാനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനമായിട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാവേ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വരുന്നത് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ദേശീയ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇനി ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിനുള്ള കാറം ആകെ അംഗങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ആരാണ് വാർഡ് മെമ്പറാണ് അതിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബെൽവന്ത് റായി മേത്തയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് 
ഭരണഘടനയുടെ ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗങ്ങളില്ലേ അതിൽ എത്രാമത് ഭാഗത്തിൽ വരും ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എത്രാമത് ഭാഗത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാവ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പറഞ്ഞേ എത്ര ഭേദഗതിയാ പതിനൊന്ന് വരുന്നത് അത് അത് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ പ്രസാദേ അത് പാർട്ടാ ഷെഡ്യൂള് പാർട്ടല്ല ഷെഡ്യൂള് ഷെഡ്യൂള് ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക പട്ടിക പതിനൊന്നാ കേട്ടോ പട്ടികയിൽ വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പട്ടികയുണ്ട് മാറി ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് പട്ടികയുണ്ട് അതിനകത്ത് പതിനൊന്നാണ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്ത് പതിനൊന്നാം എന്ന ഒൻപതാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഒൻപതാമത്തെ ഭാഗമാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഷെഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ ആർക്കെങ്കിലും പറയണോ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒൻപതാം ഭാഗത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികയുണ്ട് അതിനകത്തെ പതിനൊന്നാമതാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഓക്കെ അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതും ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണെന്ന് പറയാമോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുവിടുന്ന പേരില്ലേ അവരുടെ ഭരണ കാലാവധി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ഇല്ലേ അവർക്ക് എത്ര വർഷമാണ് കാലാവധി അത് തന്നെ അഞ്ചു വർഷമാണ് സൈലന്റ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു പ്രസാദ് ശിവ റോഷിദ് ഷാജി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പൊ ആ കാലാവധിയും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനിയേ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ആരാ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആണോ അതോ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആണോ ആരാ നടത്തുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആണോ അതോ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആണോ ആരാ ആരാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ആ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണ് എങ്കിലേ ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആരാ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ വി ഭാസ്കരാണ് വി ഭാസ്കരൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വി ഭാസ്കരനാണ് എന്നാലേ സംസ്ഥാന ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ആരാ സംസ്ഥാന ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ഇപ്പൊ നിലവില് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഭരണം നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആ പിന്നെ നിയമിക്കുന്ന ആളാണ് അതാണ് ടിക്കാറാം മീണ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആണ് വി ഭാസ്കരൻ കേരളത്തിലെ പിന്നെ സംസ്ഥാന പിന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ അത് ടിക്കാറാം മീണ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം എന്തായാലും ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാവേ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏത് വർഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഷാജു ഷാജു പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലാണ് പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാർലമെന്റ് ആദ്യമായിട്ട് സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ എത്ര പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അതേതാ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാ ആദ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആര് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു നൂറ്റെട്ടാണ് എവിടുന്നാ ഇത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയമാണ് പാർലമെൻ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇനി അതിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സ്പീക്കറാണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം എന്നാ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം പറഞ്ഞേ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം എന്നാണ് നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് കേട്ടോ നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഈ നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിനങ്ങളുണ്ട് ഈ നവംബർ ഇരുപത്താറ് തന്നെയാണ് ദേശീയ നിയമദിനം ദേശീയ ക്ഷീരദിനം ദേശീയ ക്ഷീരദിനം ദേശീയ സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം ഈ മൂന്നെണ്ണവും നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് ദേശീയ നിയമദിനം ദേശീയ ക്ഷീരദിനം ദേശീയ പിന്നെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞ് സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം ഓർത്തിരിക്കുക നിയമദിനം നിയമദിനം ക്ഷീരദിനം സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം എങ്കിലേ ലോക ക്ഷീരദിനം എന്നാ ലോക ക്ഷീരദിനം എന്നാ ലോക ക്ഷീരദിനം ഏത് ഏത് ദിവസമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും നമ്മുടെ ദേശീയ ക്ഷീരദിനമാണ് നവംബർ ഇരുപത്താറ് ലോക ക്ഷീരദിനം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതണം അത് ഏത് ദിവസം ഓറഞ്ച് ഡേ ചോദിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ഡേ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതി അതിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ദിനമാണ് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഡേ കേട്ടോ ജൂൺ ഒന്നാണ് ലോക ക്ഷീരദിനം ജൂലൈ ഒന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ കേട്ടോ ജൂൺ ഒന്നാണ് ലോക ക്ഷീരദിനം ജൂൺ ഒന്ന് ലോക ക്ഷീരദിനം ഓർത്തിരിക്കാം അത്രയും കാര്യം അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിഹു ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു അറിയാം എന്നല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു ആസാമിലെ ആണ് ആസാമിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹു ആസാമിലെ നൃത്തരൂപം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ക്ലാസിക്കൽ പദവി കിട്ടിയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാണ് ക്ലാസിക്കൽ പദവി കിട്ടിയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണമാണ് അല്ലേ എട്ടെണ്ണമാണ് ക്ലാസിക്കൽ പദവി കിട്ടിയത് എട്ട് എട്ട് നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആസാം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആസാം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് വർഷം ഏത് വർഷമാണ് ആസാം നിലവിൽ വന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതും കൂടെ അതൊന്നും പഠിച്ചു പോകാമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ സിക്കിം പഠിച്ചു മേഘാലയ പഠിച്ചായിരുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഹരിയാന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്നിനാണേ കറക്റ്റാണ് അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കറക്റ്റാണേ പിന്നെ സാത്രിയ സാത്രിയായും ആസാമിലെ നൃത്തരൂപമാണ് സാത്രിയ അതും ബി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ സാത്രിയ സാത്രിയായും ആസാമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒജാവലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഒജാവലി ഒജാവലി നൃത്തരൂപം ആസാമിലെ നൃത്തരൂപം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒജാവലി എഴുതാം സാത്രിയ എഴുതാം ബിഹു ബിഹു ഓർത്തിരിക്കുക മധ്യപ്രദേശിലെ അല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നൃത്തരൂപം ഉണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഏതാന്ന് പറയാവോ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങൾ എട്ടെണ്ണമാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് മോഹിനിയാട്ടം ഉണ്ട് കഥകളി മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് തമാശ അത് തന്നെ തമാശ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തമാശ അതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഗണേശ ഉത്സവം ഉണ്ട് ഗണേശ ഗണേശ ചതുർത്ഥിയുണ്ട് അതാ ഉത്സവമാണ് ഉത്സവമാണ് തമാശ ലാവണി ഓക്കെ ലേസിയം ലേസി ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഗർഭ ദാണ്ഡിയ റാസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയാ ഗർഭ ദാണ്ഡിയ റാസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നിർത്തരൂപമാ ഗർഭ ദാണ്ഡിയ റാസ് 
ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്ര പോവാ തമാശ ലാവണി ലീസി ശിവയുടെ ചിരി നോക്കിയാൽ ഞാൻ ആ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാ എന്നാ ഗണേശ ചതുർത്ഥി പറഞ്ഞില്ലേ ഉത്സവം അത് പറഞ്ഞാനുള്ള ചിരിയാണ് കേട്ടോ ഗുജറാത്തിലെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഏതാ ഗർബ ദാണ്ഡിയ റാസ് അത് ഗുജറാത്തിലെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഭരതനാട്യം കുമ്മി കരകാട്ടം മയിലാട്ടം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഭരതനാട്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാം ഭരതനാട്യം കുമ്മി കരകാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ മയിലാട്ടം അതെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലെയാണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കണ്ട നമുക്കറിയാം ഭരതനാട്യം പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് യക്ഷഗാനം എവിടുത്തെയാ യക്ഷഗാനം യക്ഷഗാനം എവിടുത്തെയാണ് യക്ഷഗാനം 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 നമുക്കറിയാം എവിടുത്തെയാ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ശിവരാമക്കാരുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കണേ കർണാടകയാണ് യക്ഷഗാനം കർണാടക കർണാടകയാണ് ഇനി ബങ്കറ ഗിഡ ലോഹ്രി ബങ്കറ ഗിഡ ലോഹ്രി ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെയാ ബങ്കറ ബങ്കറ ഗിഡ ലോഹ്രി ലോഹ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമാണ് അത് പഞ്ചാബിലാണ് അല്ലെ പഞ്ചാബിലെയാണ് കറക്റ്റാ ബങ്കറ ഗിഡ ലോഹ്രി ലോഹ്രിയൊക്കെ പഞ്ചാബിലെയാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ഓർത്തിരിക്ക ആസാമിലാണ് ബിഹു സാത്രിയ ഒജാവാലി പിന്നെ ബങ്കറ ഗിഡ ലോഹ്രി പഞ്ചാബ് തമാശ ലാവണി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീസി അതെല്ലാം മഹാരാഷ്ട്ര ഗർബ ദണ്ഡിയ റാസ് ഗുജറാത്ത് പിന്നെ തമിഴ്നാടിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഭരതനാട്യം കുമ്മി കരകാട്ടം മയിലാട്ടം പിന്നെ യക്ഷഗാനം ഇവിടുത്തെയാണ് യക്ഷഗാനം കർണാടക കർണാടകത്തിലെയാണ് ഇനി കഥക് നൗതാങ്കി രാസലീല അതൊക്കെ എവിടുത്തെയാ കഥക് നൗതാങ്കി കഥക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മിശ്രമായൊരു കലാരൂപമാണ് കഥക് അതെവിടുത്തെ കഥക് നൗതാങ്കി കുച്ചിപ്പുടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കറക്റ്റാ ഷീജ കറക്റ്റ് ആണ് കഥക് നൗതാങ്കി രാസലീല അതൊക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിലെയാണ് കേട്ടോ രാസലീലയൊക്കെ വേറെയും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളത് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ കഥക് നൗതാങ്കി രാസലീലയൊക്കെ ഉത്തർപ്രദേശാണ് സ്വാഗ് സ്വാഗ് നൃത്തരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയാണ് സ്വാഗ് ക്ലൂ തരാവേ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണേൽ ക്ലൂ തരാം സ്വാഗ് നൃത്തരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് ഏത് സംസ്ഥാനമാണോ അതിൽ വന്നത് ആ സംസ്ഥാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ഹരിയാനയാണ് സ്വാഗ് നൃത്തരൂപം ഹരിയാനയുടെയാണ് ഹരിയാന റൗഫ് ചാക്രി റൗഫ് ചാക്രി ഏതെഴുതും റൗഫ് ചാക്രി അതല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് അരുൺ ഹായ് അരുൺ ജമ്മു കാശ്മീരാണ് റൗഫ് ചാക്രിയൊക്കെ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കാം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗമായ നികുതി എന്താണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വരുമാന മാർഗമായ അന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് വിൽപ്പന നികുതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അത് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗമായ നികുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് വാഹന നികുതി തൊഴിൽ നികുതി എക്സൈസ് വിൽപ്പന ഏ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് എക്സൈസ് വരത്തില്ല എക്സൈസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക സെയിൽസ് ജി എസ് ടി എന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഷാജു കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി എന്നാണ് ആൻസർ ഇനി വരേണ്ടത് കേട്ടോ അതേ ഓപ്ഷൻ ഇനി വരത്തുള്ളേ അതനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് അത് മാറി എന്നാ പണ്ട് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സൈസ് എഴുതായിരുന്നു എക്സൈസ് നികുതി
ഇപ്പം അത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലവിൽ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി വഴിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്താദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് അറിയാമോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടോർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അല്ല ഫ്രാൻസ് അല്ല കേട്ടോ ഫ്രാൻസിൽ വാറ്റ് നടപ്പാക്കി വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി നടപ്പാക്കിയത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാൻസ് എഴുതാം ജി എസ് ടി ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഫ്രാൻസ് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷീജ പറഞ്ഞു സിന്ധു പറഞ്ഞു സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് ആൻസർ മുഹമ്മദ് യാസിനാണ് ആദ്യം റോഷിദ് പറഞ്ഞു റോഷിദാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ റോഷിദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു സിന്ധു ഷീജ സുബൈത്ത് ഈജിപ്റ്റാണ് ആൻസർ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ഈജിപ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ജി എസ് ടിയും വാറ്റും വാല്യൂ ആർഡർ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി അതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഫ്രാൻസ് ഈ വർഷം സഹിതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പാക്കിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ പറഞ്ഞേ ജി എസ് ടി ഫ്രാൻസിലാണ് ആദ്യം ലോകത്ത് നടപ്പാക്കിയത് അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് പറയാമോ ഭാരത എന്താ ആ ഭാരതരത്നം കൊടുക്കാൻ അത് അത് തന്നെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഭാരതരത്നം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ജി എസ് ടി ഫ്രാൻസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ന്യൂസിലൻഡ് ഒരു ആൻസർ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂസിലൻഡ് ഷാജി പറഞ്ഞു ന്യൂസിലൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ന്യൂസിലൻഡും ഉണ്ട് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് നടപ്പാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓട്ടവകാശം കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഓട്ടവകാശം കൊടുത്ത ആദ്യ രാജ്യം കാർബൺ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ അതാണ് പറഞ്ഞേ കാർബൺ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓട്ടവകാശം കൊടുത്ത ആദ്യ രാജ്യം വുമൺ ഇലക്ഷൻ അത് തന്നെ അതൊക്കെ ഏത് രാജ്യമാ അതാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ന്യൂസിലൻഡ് ഓർത്തിരിക്കണേ അതാണ് ന്യൂസിലൻഡ് നീ ഓർത്തിരിക്കണം ഉപ്പിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപ്പില്ലേ നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഉപ്പിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഉപ്പിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഏതാ പേപ്പർ നിലവിൽ വന്നത് അവിടാണ് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന അവിടാണ് അത് തന്നെ ചൈനയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഭീമനാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു ചൈന പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഷീജ പറഞ്ഞു സിന്ധു പറഞ്ഞു അപ്പം ഉപ്പിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ചൈനയാണ് ഇനി കൊഴുപ്പ് നികുതിയോ കൊഴുപ്പ് നികുതി യൂറോപ്പിൻ്റെ മദറിംഗിലോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ യൂറോപ്പിൻ്റെ മദറിംഗിലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അത് തന്നെ ഡെൻമാർക്കാണ് കേട്ടോ കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഇനി നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചോ കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടു കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതേതാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അതേതാ അത് നമ്മുടെ കേരളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഓർത്തിരിക്ക കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി കേരളം നമ്മുടെ കേരളം ഏർപ്പെടുത്തി ഹായ് ദീപു ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ നമ്മ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഓക്കെ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി നടപ്പാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരിക്കും അല്ലേ മൂല്യ അടുത്ത കാലത്താ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടോ മൂല്യവർദ്ധിത നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ 
അത് തന്നെ ഷീജ പറഞ്ഞു സൗത്ത് കൊറിയ സൗത്ത് കൊറിയയാണ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് സൗത്ത് കൊറിയ കറക്റ്റാണ് സൗത്ത് കൊറിയ ആണ് ആൻസർ സൗത്ത് കൊറിയ ആണ് അപ്പം അത്രയും കാര്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാവേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാന മാർഗം കിട്ടുന്ന നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഈജിപ്റ്റിലാണ് പിന്നെ വാറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യം വന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടിയും ആദ്യം ഫ്രാൻസിലാണ് വാറ്റ് ആദ്യം നടപ്പാക്കിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് സൗത്ത് കൊറിയ കാർബൺ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ആദ്യം കൊടുത്തതും ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് ഉപ്പ് നികുതി ചൈനയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൊഴുപ്പ് നികുതി ഡെൻമാർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഞാൻ നാല് നദികൾ പറയും അതിനകത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുമായിരിക്കും ഞാൻ പറയാവേ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാ ഓപ്ഷൻ എ കാവേരി ഓപ്ഷൻ ബി കൃഷ്ണ ഓപ്ഷൻ സി താപ്തി നദി ഓപ്ഷൻ ഡി തുങ്കഭദ്ര ഏതായിരിക്കും അത് തന്നെ താപ്തി നദിയാണ് താപ്തി നദി താപ്തി നദി പതിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അറബിക്കടലിലോട്ടാണ് അറബിക്കടലിലാണ് താപ്തി നദി പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകിയാലേ ഉള്ളൂ ഈ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കത്തുള്ളൂ കേരള ഇന്ത്യയിൽ വടക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി അല്ല പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നർമ്മദയും താപ്തിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നർമ്മദ അല്ല താപ്തി കേട്ടോ ആൻസർ ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ താപ് താപ്തിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് താപ്തി നദിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് താപ്തി സിന്ധു നദിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൂടെ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പാകിസ്ഥാനിലൂടെയല്ലേ ഒഴുകുന്നത് പടിഞ്ഞാ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദി തന്നെയാണ് സിന്ധു കേട്ടോ ആ മുൾട്ടായി മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മുൾട്ടായി ഓക്കെ എത്ര കിലോമീറ്റർ അതിന്റെ നീളം താപ്തി നദി എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുൾട്ടായി മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് താപ്തി നദി ഇന്ത്യയിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന വലിയ നദികളിൽ വലിയ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ നർമ്മദ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കറക്റ്റ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏതിന് നീളം ആ ഈ താപ്തി നദിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഒന്നാമത്തത് നർമ്മദയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക പണ്ട് കാലത്ത് ഈ താപ്തി നദി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നേ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് താവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു താവി അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുവേ താവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നദിയാണ് താപ്തി നദി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന ഭരണസമിതി ആരുടെ കാലത്തായിരുന്നു അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന ഭരണസമിതി ആരുടെ കാലത്തായിരുന്നു അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതി ആരുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജിയുടെ കാലഘട്ടം ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് ശിവജിയുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്ക നോക്കട്ടെ ശിവജിയുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം മറാത്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനാണ് ശിവജി അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന മന്ത്രിസഭ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പേർഷ്വ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് ആ കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെയാണ് ശിവജിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി 
അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെ കറക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ മറാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തലസ്ഥാനം ശിവജിയുടെ കുതിരയാണ് പഞ്ചകല്യാണി വാളാണ് ഭവാനി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റായ്ഗഡാണ് തലസ്ഥാനം റായ്ഗഡ് പുറത്തിരിക്കുക റായ്ഗഡാണ് തലസ്ഥാനം ഗുപ്തവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഗുപ്തവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഗുപ്തവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്നറിയോ ശ്രീഗുപ്തനാണ് കറക്റ്റാണ് ആ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുപ്തവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ശ്രീഗുപ്തനാണ് എന്നാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഗുപ്തവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീഗുപ്തൻ നമ്മളോട് ആണ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരാ ആ അത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് കേട്ടോ ആ ഗുപ്ത ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ഓർമ്മിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമനാണ് ഗുപ്ത വംശ സ്ഥാപകൻ ശ്രീഗുപ്തനാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ശകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ ശകാരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ശകാരി അത് ഏത് രാജാവായിരുന്നു ശകാരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിട്ടതാണ് വിക്രമാദിത്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതാരാ രണ്ടാമൻ അത് തന്നെ ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാവേ രാമേശ്വർ ഓറൻ വിജയ് കേൽക്കർ കെ സി നിയോഗി കൻവർ സിംഗ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആണ് ആര് സൂരജ് ഭാൻ കേട്ടോ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ഹായ് രജിത്തെ ഹായ് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ കൻവർ സിംഗ് ആണ് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ് കൻവർ സിംഗ് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു വർഗ സായി എന്നോർത്ത് വെക്കുക നന്ദകുമാർ സായി അത് തന്നെ സിന്ധു പറഞ്ഞു നന്ദകുമാർ സായി പിന്നെ റോഷിദ് പറഞ്ഞു ഇവര് കറക്റ്റാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആണ് നന്ദകുമാർ സായി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര ആണ് ആ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ വരണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ വരണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മാത്രം വന്നാൽ അത് ജാതി കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വന്നാൽ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ വന്നാലേ ഉള്ളത് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനോടെ ഞാൻ പറയാം പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ 
കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ആണ് ഇനി ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് സൂരജ് ഭാൻ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് സൂരജ് ഭാൻ നിലവിലെ അധ്യക്ഷനാണ് ആ പറയാം കേട്ടോ രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ കേട്ടോ നിലവിലെ അധ്യക്ഷനാണ് രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ആദ്യം നോക്കിയേ ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് സൂരജ് ഭാൻ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് സൂരജ് ഭാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ ഇനി ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ സൂരജ് ഭാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ രാംശങ്കർ കത്തേരിയ ഇനി നമ്മൾ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനിലോട്ട് വരുന്നു ഓർത്തിരിക്കണം ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷന് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തന്നെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ആണ് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് കൻവർ സിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് നന്ദകുമാർ സായി ഓർത്തിരിക്കണേ നന്ദകുമാർ സായി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷം ഏത് വർഷമാണ് പാസാക്കിയത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷം ഏത് വർഷമാണ് പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പാസാക്കിയത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പാസാക്കിയത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം നമ്മളിത് കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പഠി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു വിശദമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഏതാ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് കറക്റ്റ് ആണേ ദേശീയ സുബൈർ വന്നു ഹായ് സുബൈറെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ഇനി എന്താ എല്ലാ ജില്ലകളിലോട്ടും വ്യാപിച്ചതെന്ന എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വ്യാപിച്ച വർഷം ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ പോലെ കരുതിക്കോയേ ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പഠിച്ചോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ആ റോഷിത പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡേറ്റ് പറയാവോ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റാണ് സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇതെല്ലായിടത്തോട്ടും വ്യാപിക്കുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലേട്ടും പിന്നെ വ്യാപിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലോട്ടായി ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ പദ്ധതി എന്നായത് ഏത് വർഷമാ ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഷാജു പറഞ്ഞു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഇനി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക 
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ ഇനി ദേശീയ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ പിതാവാരാ ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയും കേട്ടോ ലിജോ പറയാം ഇതിൻ്റെ പിതാവാരാ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് പറഞ്ഞേ പറയാവോ ആ ഡ്രസ്സയാണ് ഡ്രസ്സെ ജീൻ ഡ്രൈസെ ബെൽജിയംകാരനായ ബെൽജിയംകാരനായ ജീൻ ഡ്രൈസെയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഇത് പ്രകാരമേ എത്ര ദിവസം തൊഴിൽ കൊടുക്കണം ഒരു വർഷം ഒരാൾക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കും ഈ നിയമപ്രകാരം പറയാവോ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര ദിവസത്തെ തൊഴിലാണ് അതിന് നൂറ് ദിവസം ഒരു വർഷത്തിൽ നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിലാണ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബെണ്ടിലപ്പള്ളി പ്രസാദ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് ബെണ്ടിലപ്പള്ളിയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ കേരള കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വന്നത് കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലയിൽ വന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വെന്തിലപ്പള്ളി ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലയിൽ ആണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അതെവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന എവിടെയൊക്കെയാ ശിവ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് നൂറ് കേട്ടോ സിന്ധു പറഞ്ഞു ഷീജ പറഞ്ഞു ഷാജു കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ആ വയനാടും പാലക്കാടും വയനാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷം രണ്ടും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അയ്യങ്കാളി ദേശീയ നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് വർഷം അങ്ങനെ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കറക്റ്റ് ആണേ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പൈസ രൂപകളൊക്കെ ഹരിയാന തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പൈസ എന്നാ ഒരു ഒരു തൊഴിലുറപ്പിന് പൈസ കിട്ടുന്ന എന്നാ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേതനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നുള്ളത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞോളാവേ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കൊടുക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഹരിയാനയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിനും പത്താണ് കൂടിയേ ആ പുതിയ പുതുക്കിയ പുതുക്കിയ രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളം മുന്നൂറ്റി ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ കേരളം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരണമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാവേ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാവേ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അതിന്റെ പിതാവാണ് ജീൻ റാസെ ബെൽജിയംകാരനായ ജീൻ റാസെ ആണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു വർഷം നൂറ് തൊഴിലാണ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബെണ്ടിലപ്പള്ളി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇനി പ്രസിഡന്റ് ഈ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ബില്ല് ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഇത് ഇതിനി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ബാധിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാം വ്യാപിച്ചു ബാധിച്ചു എന്നല്ല വ്യാപിച്ചു കേട്
അതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഇനി ഇത് പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലോട്ടായി മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ച ദിവസം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യം വയനാട് പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓർത്തിരിക്കണം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താണ് പിന്നെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ആ പേരിലോട്ട് ആകുന്നത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടെ ഞാൻ ചോദിക്കാവേ അതായത് ഈ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയ്ക്കൊരു അംശബന്ധം ഉണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി പൈസ മുടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എത്ര അംശബന്ധത്തിലാണ് കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഈ എന്നാ മുടക്ക് മുതൽ അറിയാമോ എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം കേന്ദ്രം എത്ര ശതമാനം മുടക്കും നമ്മുടെ കേരളം എത്ര ഞാൻ പറയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ഈസ് ടു പത്താണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഈസ് ടു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അത് തന്നെ ഷീജ പറഞ്ഞു കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ് ഈസ് ടു പത്താണ് പത്ത് ശതമാനം പത്ത് അംശത്തിൽ പത്ത് ഇതാണ് കേരളം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആരാണ് ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ വിഹിതമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹായ് ലിനി ഹായ് തുടങ്ങാം ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസ്സാക്കാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചൊരു സംഘടനയുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതും കൂടെ വേണേ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പിന്നെ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായൊരു സംഘടനയുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഏതാണ് സമയം കളയണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ അത് തന്നെ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം പത്മ രാമചന്ദ്രൻ ആണോ നിവേദിത പി ഹരൻ ആണോ നിള ഗംഗാധരനാണോ ഫാത്തിമ ബേബി ആണോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആരാ 
കറക്റ്റ് ആണ് ഷീജ പറഞ്ഞു നിവേദിത പി ഹരനാണ് നിവേദിത പി ഹരനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വനിത ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നിവേദിത പി ഹരൻ മുഹമ്മദ് യാസിനും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആദ്യ വനിതയാണ് ഇതിനാൻസർ നിവേദിത പി ഹരനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആ വനിത ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നിവേദിത പി ഹരൻ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആരാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതാരാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആരാ പത്മ രാമചന്ദ്രൻ അതല്ലേ ഷീജ ഉദ്ദേശിച്ചത് പത്മ രാമചന്ദ്രൻ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് പത്മ രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് സെക്ര വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പത്മ രാമചന്ദ്രൻ ആണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ ആരാ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ ആരാണ് അത് ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം ലിനി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ആദ്യത്തെ വനിതാ ചാൻസലർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചാൻസലർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോകരുത് വനിതാ ഗവർണർ ആകുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ചാൻസലർ ആകാനായിട്ട് വനിതാ ചാൻസലർ ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ടൈപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണറും ആദ്യത്തെ വനിതാ ചാൻസലറും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കണം വനിതാ വൈ വനിതാ ചാൻസലർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത വൈസ് ചാൻസലർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിനാൻസർ ഏതാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാൻസലറും ഗവർണറും ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം വനിത ചാൻസലർ വനിത ഗവർണർ ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം അത് ജാൻസി ജെയിംസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന ജാൻസി ജെയിംസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് ജാൻസി ജെയിംസ് മാം പിന്നെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഡിഗ്രി പഠന കാലഘട്ടം പിന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ് വനിതാ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ ആരാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ ആരാണ് എന്നെ ചിരിയ നോക്കി ശിവയുടെ ചിരി നോക്കി അത് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാ രണ്ടായിരത്തി നാല് അത് തന്നെ റോഷത്തെ സത്യം രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തില് ഡിഗ്രി അപ്പം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് ഓർത്തിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ ആണ് ഹൈമവതി തായാട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈമവതി തായാട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ ആണ് ഹൈമവതി തായാട്ട് ഓക്കെ ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിത ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയും കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല ഇപ്പം ഈ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ആദ്യത്തെ ലോകസഭാംഗമായ കേരളീയ വനിത അത് തന്നെ ആനിമ സ്ക്രീൻ ആണ് ആനിമ സ്ക്രീൻ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു ആനിമ സ്ക്രീൻ ആണ് ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യം കേരളീയ വനിത ആനിമ സ്ക്രീൻ ഇനി നോ ഇനി ചോ ഇനി നോക്കുകയും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ആനിമ സ്ക്രീൻ ഇത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലോ 
അത് നമ്മൾ ഏത് എഴുതും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ കേന്ദ്രമന്ത്രി അതാരാ അത് തന്നെ ലക്ഷ്മി നന്ദൻ മേനോനാണ് ലക്ഷ്മി നന്ദൻ മേനോനാണ് ആൻസർ ഓർത്തിരിക്കുക ലക്ഷ്മി നന്ദൻ മേനോൺ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാവേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നിവേദിത പി ഹരനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്മ രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ചാൻസലർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മയ മേയറാണ് ഹൈമവതി തായാട്ട് ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിതയാണ് ആനിമ സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് ലക്ഷ്മി നന്ദൻ മേനോൻ അത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് അതാരാ അതാരാന്നറിയോ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതാരാ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അതാരാ ഉഷയാരാ കെ കെ ഉഷയാരാന്നറിയാവോ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ അത് ചോദിച്ചാൽ അതാ അതാ കെ കെ ഉഷ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം അതാണ് കെ കെ ഉഷ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആകണമെന്നില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്ന വനിത അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളായിരിക്കാം അതാണ് കറക്റ്റാണ് ഷീജ പറഞ്ഞു സുജാത വി മനോഹറാണ് ആൻസർ കേട്ടോ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുജാത വി മനോഹറും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് കെ കെ ഉഷ ഇനി അന്നാചാണ്ടി ആരാ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതാണ് ആൻസർ അന്നാചാണ്ടി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാവേ തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് സുജാത വി മനോഹർ കേരള ആ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ വനിതാ ജസ്റ്റിസ് ആയ മലയാളി വനിതയാര് ചീഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാര് അതാണ് കെ കെ ഉഷ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജി ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത അതാണ് അന്നാചാണ്ടി ഇനി മറക്കുവോ കറക്റ്റ് ആയോ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ പറയണേ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒരു പാടുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതും കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിത എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ആൻസർ പറഞ്ഞേനി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ആര് കൊച്ചി ലെജി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിത പേരറിയാം ആർക്കെങ്കിലും മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അല്ല കേട്ടോ ആൻസർ തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മയാണ് കേട്ടോ തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ അത് തന്നെ റോഷിത് പറഞ്ഞു മാധവിയമ്മയാണ് തോട്ടക്കാട് തോട്ടക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ
ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആളാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണേത് തോട്ടക്കാട് ഏ തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ കേട്ടോ കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ തോട്ടക്കാട് ഒരു സ്ഥലപ്പേരാണ് മാധവിയമ്മയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് എഴുതും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ആരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറി മാറി പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആനിമ സ്ക്രീനുമായിട്ടൊക്കെ മാറി പോകും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാവോ അതുതന്നെ ഭാരതി ഉദയഭാനു അത് തന്നെയാണ് കേരള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക ഭാരതി ഉദയഭാനു ഭാരതി ഉദയഭാനു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമേ കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ ഓർത്തിരിക്കുക മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ഭാര്യയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് സുജാത വി മനോഹർ മലയാളിയായ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് കെ കെ ഉഷ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജിയാണ് അന്ന ചാണ്ടി ഓർത്തിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാജ്യസഭാ മെമ്പറാണ് ഭാരതി ഉദയഭാനു പിന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പത്മ രാമചന്ദ്രനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിതയാണ് ആനിമസ്ത്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏതാണ് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏതാണ് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചത് ഏതാണ് അത് റൂർക്കലയാണ് റൂർക്കലയാണ് ആൻസറെ റൂർക്കല ജർമ്മനിയുടെ സഹായമാണ് റൂർക്കല ഫിലായിക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നതോ ഫിലായി റൂർക്കലയാണ് കേട്ടോ റൂർക്കലയാണേ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിർമ്മിച്ച ഒരു ഗുരുക്കശാലയാണ് റൂർക്കല റൂർക്കല ഏത് സംസ്ഥാനത്താ റൂർക്കല ഏത് സംസ്ഥാനത്താ റൂർക്കല ഏത് സംസ്ഥാനത്താന്ന് കൂടെ പറയണേ ഒഡീഷയാണ് ഒഡീഷയാണ് ഫിലായിക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്ന റഷ്യയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു സുബൈത്ത് പിന്നെ റോഷിദ് സിന്ധു പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് റഷ്യയാണ് ഫിലായിക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്ന റഷ്യയാണ് ഇതെവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഫിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല റഷ്യ സഹായിക്കുന്നു ഇതെവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫിലായി റഷ്യ ഏത് സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡ് കറക്റ്റ് ആണ് സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് കേട്ടോ ഫിലായി റഷ്യ സഹായമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഫിലായി റഷ്യ സഹായം ഛത്തീസ്ഗഡാണ് ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഇനി റൂർക്കല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജർമ്മനി ഒഡീഷ ദുർഗാപൂരോ ദുർഗാപൂര് ഏത് രാജ്യം സഹായിക്കുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ദുർഗാപൂര് ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയ്ക്ക് ഏത് രാജ്യമാണ് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദുർഗാപൂര് ഏത് രാജ്യ സഹായം കൊടുക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബ്രിട്ടൻ റോഷിത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കും പി എസ് സി കേട്ടോ ദുർഗാപൂരൊക്കെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ചില സമയങ്ങളും ഇത് മാറിപ്പോകും ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോഴേ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ ആൻസർ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെ ഓരോ പരീക്ഷയും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ എവിടാ 
പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബ്രിട്ടനാണ് ദുർഗാപൂരിൻ്റെ സഹായം ബൊക്കാറോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്ക നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂരാണ് റഷ്യയാണ് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡാണ് റഷ്യ സഹായം ജാർഖണ്ഡ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്താൾ സ്ഥാപിച്ച ഇരുപരുക്ക് വ്യവസായശാലയാണ് റൂർക്കല ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താ ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വനിതകളില്ലേ നാളെ ഞാൻ അതിന് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടുവേ ആ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതകൾ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് അത് ഞാൻ നാളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കുവേ പഠിച്ചോണം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതായത് ആ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി പറയാം ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയാവോ ഏത് വർഷം ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാ ക്ലൂ വേണോ വിജയിക്കുമെന്ന് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ടു എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ നമ്മളോട് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എഴുപത്തിനാലിനെ കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ യു എന്നിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യ വർഷം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതണം യു എൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യാ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് ഏത് എഴുതണം അത് ഏത് എഴുതും ഏത് എഴുതും ആ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ യു എൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യാ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ യു എൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ഏതാ അന്താരാഷ്ട്ര ശിശു വർഷം ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യു എൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ശിശു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞേ റോഷിത് പറഞ്ഞു സുബൈത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ജനസംഖ്യാ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണത് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാല കാലഘട്ടം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കാലഘട്ടം എഴുപത്തിനാല് ടു എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഏക പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഏക പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാ അപ്പോഴാണ് ആ റോളിംഗ് പ്ലാൻ വരുന്നത് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എഴുപത്തെട്ട് ടു എൺപത് ആ ആ റോളിംഗ് പ്ലാൻ വന്നതുകൊണ്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏത് പദ്ധതിയാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഐ സി ഡി എസ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ള ഗുണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ സി ഡി എസ് ഏത് വർഷമാ സമഗ്ര ശിശു വികസന സേവന സമിതി ഐ സി ഡി എസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് ഐ സി ഡി എസ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ഡേറ്റും പറഞ്ഞേ ഡേറ്റ് സമഗ്ര ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി ഒക്ടോബർ രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ
അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഐ സി ഡി എസ് നിലവിൽ വരുന്ന എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടം അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ടു എഴുപത്തൊമ്പത് ആണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ എഴുപത്തി നാല് ടു എഴുപത്തൊമ്പതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ഏത് വർഷമാണ് പശ്ചിമ മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണോ പതിനാലിലാണോ പന്ത്രണ്ടിലാണോ അതോ പതിനൊന്നിലാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആദ്യം നിയമിച്ച ഒരു കമ്മീഷൻ ഏതായിരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം നിയോഗിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് ആൻസർ കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് മുഹമ്മദ് യാസിം പറഞ്ഞു റോഷിദ് ഷാജു സിന്ധു കറക്റ്റാണ് അത് ഏത് കമ്മീഷനായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചത് ഏത് കമ്മീഷനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് തോന്നുന്നു ഗാഡ്ഗിലാണ് ഗാഡ്ഗിൽ ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി ഞാൻ പറയാവേ ആദ്യം റോഷിദ് പറഞ്ഞു ഗാഡ്ഗിലാണ് സിന്ധു പറഞ്ഞു ഗാഡ്ഗിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം ആരെ ആരെ നിയമിച്ചു ഗാഡ്ഗിൽ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ല മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിലാണ് ആദ്യം പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ആ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിനെ അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ടുള്ള കമ്മീഷനാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മീഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കമ്മീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നട നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ അതാണ് യാസിൻ പറഞ്ഞ ഏത് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മൻ ഉമ്മൻ ബി ഉമ്മൻ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിനാണ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കസ്തൂരി രംഗൻ എന്ന കമ്മീഷനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചു ഈ കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മീഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണത് അറിയാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കറക്റ്റാണ് ഷീജ പറഞ്ഞു റോഷിദ് സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഷീജ പറഞ്ഞു അത് കസ്തൂരി രംഗൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏത് വർഷമാണ് ഇത് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ടം ഉൾപ്പെട്ട വർഷവും ദിവസവും എന്ന് പറയണേ ദിവസവും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പം ദിവസം ചോദിച്ചാലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കറക്റ്റാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് യുനെസ്കോയുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം എന്നാണോ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇത് പശ്ചിമ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടിക ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിക്ക് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ എന്നാണ് ഡി സി റോയിയുടെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ ഒന്നല്ലേ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് എന്ന് പറയണം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം ഗ്രാമം ജില്ല ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ഏത് ആൻസർ താലൂക്കാണ് 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 ആൻസർ താലൂക്കാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് ഗ്രാമം ജില്ലയും ബ്ലോക്കും എല്ലാം ഇതിൽ പെടും താലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലത് ആ വേറെ വില്ലേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് താലൂക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഏതാ കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കറക്റ്റ് റോഷിദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പാസ്സാക്കിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാല് കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിധവകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ശാരദ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വിധവകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ശാരദ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ശാരദ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ ശാരദാസ്തദൻ ആനിബസൻ്റ് ആണോ വീരേശലിംഗം ആണോ പണ്ഡിത രമാഭായി ആണോ ചട്ടം വിസ്ഥാപികളാണ് പണ്ഡിത രമാഭായി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് വിധവകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ശാരദാസ്തദൻ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിത് രമാഭായി ഷാജു പറഞ്ഞു സിന്ധു മുഹമ്മദ് യാസിൻ റോഷിദ് പ്രസാദ് സുബൈദ് ഓക്കെ ഏത് ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതോ ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതോ ആര് തന്നെയാ പണ്ഡിത് രമാഭായി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുക്തി മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെ മുക്തി മിഷൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു പണ്ഡിത രമാഭായി ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു പണ്ഡിത രമാഭായി ഓർത്തിരിക്ക ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം അറിയാവോ ശാരദാസദൻ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിത രമാഭായി ആണ് ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു പണ്ഡിത രമാഭായി മുക്തി മിഷൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു അതുവരാ പണ്ഡിത രമാഭായി തന്നെയാണ് ആര്യ മഹിളാ സമാജം ഡേറ്റൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചോ കേട്ടോ നമ്മൾ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിലെ ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിലൊക്കെ എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പിന്നെ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരിശീലം അങ്ങനെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നവർക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേരുമ്പടി ചേർത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആര്യ മഹിളാ സമാജം ചേരുമ്പടി തരികയാണ് വർഷം എങ്ങനെ എഴുതും എഴുതണ്ടേ ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ ക്ലൂന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൂ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് വർഷമാ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് അല്ലേ 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ അതാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ ആദ്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ലോ സെൻസസ് ആദ്യം അല്ലേ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആൻസർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ ആര്യ മഹിള സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് സെൻസസ് ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് എടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആര്യ മഹിള സമാജം മറന്നുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇനി ഈ പണ്ഡിത രമാഭായി തന്നെയാണ് എന്നാ മുക്തി മിഷൻ അല്ലേ മുക്തി മിഷൻ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അറിയാത്തവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പഠിക്കുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയാലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതില് മുക്തി മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിത രമാഭായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടില് ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിത രമാഭായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രസാദ് പറഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു ആര്യ സമാജം പിന്നെ ദയാനന്ദ സരസ്വതി അത് ഓർത്തിരിക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാ വിവരാവകാശ നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞേ വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഓക്കെ വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി ഏത് വർഷം ദിവസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാ വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേ ജൂൺ കേട്ടോ ജൂൺ ജൂൺ പതിനഞ്ചാണ് പ്രോഷിതെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് കേട്ടോ വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചാണ് ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം പറഞ്ഞേ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് പാർലമെന്റ് ആണ് പാസ്സാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് പാർലം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പാസ്സാക്കിയത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പാർലമെന്റ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി അത് നിലവിൽ വന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഐ ടി ആക്ട് സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിലബസിലുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന അതിന് കോഡ് പറയാം സരിത കേട്ടോ പറയാവേ നമുക്കത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം അത് ചെയ്തത് അമൻമെന്റ് ചെയ്ത വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ 
അമൻഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത വർഷം അമൻഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ അല്ല രണ്ടായിരം പിന്നെ ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ഈ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാവേ നിങ്ങൾക്ക് മറ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിവരം വെച്ചതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഏഹ് മനുഷ്യനവകാശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ് വിവരം വെച്ചത് എങ്കിലല്ലേ വിവരാവകാശം ആദ്യം മനുഷ്യ മനുഷ്യന് അവകാശം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലേ അവകാശം കിട്ടി പിന്നെയാണ് വിവരം വെക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരം വെക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അത് പിന്നെ വർഷവും ദിവസമൊക്കെ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലോട്ട് വരുന്നു ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ദിവസം ഏതാണ് രണ്ടും വേണേ പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം ഒന്ന് പറയാവോ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് നിലവിൽ വന്നത് കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചാണ് മുഹമ്മദ് യാസിനും പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചാണ് ആകെ സീറ്റുകൾ എത്രണവാ ആദ്യത്തെ നിയമസഭ ആദ്യ ആകെ സീറ്റ് എത്ര സീറ്റാണ് ആകെ ഉള്ളത് ഹായ് എമി ഹായ് അമ്പത്തേഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ആകെ സീറ്റാണ് ആദ്യത്തെ നിയമസഭയിൽ സീറ്റുകളാണ് ആകെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആകെ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പേരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് ഒരാൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണ് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആകെ സീറ്റുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്താറാണ് ഇനി ആകെ അംഗങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി കൂട്ടി കേട്ടോ ഇനി ആ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ആകെ എത്ര മന്ത്രിമാരുന്നേ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഒരെണ്ണം അത് തന്നെ എത്ര മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര മന്ത്രിമാർ പറയാമോ ആ പതിനൊന്ന് മന്ത്രിമാരാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു സിന്ധു പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് ആണ് ധനകാര്യം ആരാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എഴുതി വിട്ടേ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരാ പതിനൊന്ന് മന്ത്രിമാരാണേ ഉണ്ടായിരുന്നത് വനിതകൾ എത്ര പേരാണെന്നറിയാവോ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ വനിതകൾ വനിതകളുടെ അംഗം അംഗങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഒന്നാം മന്ത്രിസഭയിൽ അച്ചു അസി അച്യുതമാര് ഓക്കെ വനിതാ മന്ത്രി ഒരെണ്ണമാണ് ആകെ അംഗങ്ങൾ വനിതകൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വനിതാ മന്ത്രി ഒരാളാണ് ആറ് വനിതകളുണ്ടായിരുന്നു ആകെ എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പേരിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് സീറ്റാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം അതിനകത്ത് ആറ് പേര് വനിതകളായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് സീറ്റിൽ ആറ് പേര് വനിതകൾ ഒരു മന്ത്രി ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയേ ഉള്ളൂ അത് ഗൗരിയമ്മയാണ് നമുക്കറിയാം റവന്യൂ റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് നിയമം വൈദ്യുതി ആര് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പതിനേഴല്ല കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആറ് വനിതകളാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരാളാണ് മന്ത്രി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ആകെ മന്ത്രിമാർ പതിനൊന്ന് പേരായിരുന്നു 
ഓക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അടുത്ത ആൻസർ പറഞ്ഞേ നിയമം വൈദ്യുതി മന്ത്രി ആരായിരുന്നു നിയമം വൈദ്യുതി മന്ത്രി നിയമ മന്ത്രി ആര് വി കെ കൃഷ്ണ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരാണ് നിയമം വൈദ്യുതി വി ആർ കൃഷ്ണയ്യര് ആരോഗ്യമന്ത്രി നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ആർ മേനോനാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി നമുക്കറിയാം എ ആർ മേനോനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണം അറിയാം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പിന്നെ നമ്മൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ആരാണ് അറിയാവുന്ന ഒന്നും പറയണ്ട പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ആരാ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ആരായിരുന്നു അതാരാ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ആരാണ് അറിയാവോ ഞാൻ പറയട്ടെ ടി വി തോമസ് ആരാന്നറിയാം ടി വി തോമസ് ഗതാഗത മന്ത്രിയാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയാണ് ടി വി തോമസ് തൊഴിൽ ഗതാഗതം തൊഴിൽ ഗതാഗതം ടി വി തോമസ് മജീദ് കറക്റ്റാണ് ടി എ മജീദ് ആണ് ആൻസർ മുഹമ്മദ് യാസിന് പറഞ്ഞു ഷീജ പറഞ്ഞു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ടി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കേട്ടോ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ടി എ മജീദ് ആണ് വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാ വ്യവസായം ധനകാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി അച്ഛത മേനോൻ വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാ വ്യവസായ മന്ത്രി വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാണ് കെ പി ഗോപാൽ കറക്റ്റാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് കെ പി ഗോപാലാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇനി വനം ഭക്ഷ്യ വകുപ്പൊക്കെയോ വനം വനം മന്ത്രി ആരാ വനം ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് വനം മന്ത്രി ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ വനം മന്ത്രി ആരാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വനം മന്ത്രി ആരാ വനം മന്ത്രി ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വനം ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ആ ആരാണ് കെ സി ജോർജ് കറക്റ്റ് ആണ് കെ സി ജോർജ് ആണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം ഒന്നാം കേരള ഒന്നാം മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരാകെ പതിനൊന്ന് പേരാണ് പതിനൊന്ന് പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നമുക്കറിയാം സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി റവന്യൂ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ നിയമം വൈദ്യുതി ബി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ആരോഗ്യമന്ത്രി എ ആർ മേനോൻ പിന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ടി എ മജീദ് വ്യവസായ മന്ത്രിയാണ് കെ പി ഗോപാലൻ വനം ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് കെ സി ജോർജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തൊഴിൽ ഗതാഗതം ടി വി തോമസ് ആണ് പിന്നെ ധനകാര്യ മന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ഇതിലെ നാല് മഹാ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗ പാതയാണ് സുവർണ ചതുഷ്കോണം സുവർണ ചതുഷ്കോണം ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളെ തമ്മിലാണത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പറയാമോ ഇത് ഞാൻ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഗതാഗതം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ടോപ്പിക് ഒരു 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 ടോപ്പിക്കോട് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞേ സുവർണ ചതുഷ്കോണം ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പറയാമോ ഈ ക്വസ്റ്റിനോടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കേട്ടോ ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട ചെന്നൈ മുംബൈ കറക്റ്റാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു ചെന്നൈ ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട ചെന്നൈ മുംബൈ ഓർത്തിരിക്കുക കറക്റ്റാണ് ചെൻ ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു സരിത പറഞ്ഞു റോഷിദ് സിന്ധു പ്രസാദ് അപ്പം ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കട്ട എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിലാണ് ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് വർഷമാണ് ഇതിന് പിന്നെ പണി തുടങ്ങിയത്
ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തറക്കല്ലിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ വാജ്പേയി പിന്നെ ജനുവരി ആറിനാണ് ജനുവരി ആറ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം സുവർണ ചതുഷ്കോഷ് ചതുഷ്കോണ പിന്നെ തറക്കല്ലിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി ആറാണ് വാജ്പേയി ആണ് അതിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ഓർത്തിരിക്കുക നാഷണൽ ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടാ എവിടാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നേ നാഷണൽ ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നേ ഡൽഹിയാണ് 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 ന്യൂഡൽഹിയാണ് ആൻസർ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ദീർഘ ഏറ്റവും വലിയ എൻ എച്ച് ഏതാ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എൻ എച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എൻ എച്ച് ഏതാണ് ഏറ്റവും നീളം ദൈർഘ്യമേറിയ എൻ എച്ച് ഏതാണ് ഏതാ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയതോ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ എൻ എച്ച് ഏതാ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ എൻ എച്ച് ഏതാണ് കന്യാകുമാരി ശ്രീനഗറാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് സിന്ധു പറഞ്ഞ ശ്രീനഗർ കന്യാകുമാരിയാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി റോഷിദ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി അത് അതാണ് കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിങ്ടൺ കുണ്ടന്നൂരിനെയും വെല്ലിങ്ടണിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീളം കൂടിയ അതിവേഗ പാത എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീളം കൂടിയ അതിവേഗ പാത ഓപ്ഷൻ തരാവേ ഓപ്ഷൻ തരാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീളം കൂടിയ അതിവേഗ പാത ഡൽഹി മുംബൈ ആണോ വാരണാസി ഗയ ആണോ ലക്നൗ ആഗ്രയാണോ ബോംബെ താനെയാണോ ഏത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എൻ എച്ച് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ അത് കന്യാകുമാരി ശ്രീനഗർ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി അത് കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിങ്ടൺ ആണ് അത് തന്നെ ലക്നൗ ആഗ്രയാണ് ആൻസർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീളം കൂടിയ അതിവേഗ പാത ലക്നൗ ആഗ്രയാണ് വുമൺ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറിലെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചോണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ദേശീയ പാതകളിലൊക്കെ വാഹനാപകടം നടന്നെന്ന് വെച്ചോ ഏ ദേശീയ പാതകളിൽ വാഹനാപകടം ഒക്കെ നടന്നാൽ അതിനെ അറിയിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അതേതാ ഏതാന്നറിയാവോ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാ ഏതൊരു വിളിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരു ദേശീയ പാതകളിൽ വാഹനാപകടം ഒക്കെ നടന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ വിളിച്ച് ഏത് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ അവർ കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ദേശീയ പാതകളിൽ വാഹനാപകടം നടന്നാൽ അറിയിക്കാനും സഹായം തേടാനുമായി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ച ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ് ആ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്തോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കൂടി അല്ലേ ആംബുലൻസിനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ കൂടി ഉള്ളത് ഒരു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടമാണ് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആ തിരുവനന്തപുരം ഓർത്തിരിക്കുക അത് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളത് അത് തന്നെ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാര്യവട്ടം തിരുവനന്തപുരമാണ് സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ന്യൂഡൽഹിയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എമർജൻസി അലാറം ഓക്കെ
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത ഏതാണ് ഏതാ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത ഏതാ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് അത് മാറി മുഹമ്മദ് യാസിൻ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് പഴയ പേരാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവനെ ഇപ്പം നിലവിൽ പി എസ് സിനി ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ പുതിയ പേര് എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് എൻ എച്ച് പതിനേഴിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ കേട്ടോ എൻ എച്ച് അറുപത്താറാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് കേരളത്തിലെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ നീളം കൂടിയ ദേശീയപാതയാണ് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ആദ്യം ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തേക്കാവേ നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കേട്ടോ ചിലപ്പം നമുക്ക് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കേട്ടോ ഓക്കെ നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനോ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ പ്രയോജനപ്രദവും ആണെന്ന് തോന്നിയാലേ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നാളെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരാം ഇന്ന് ഇച്ചിരി താമസിച്ച് പോയില്ലേ ഇച്ചിരി താമസിച്ച് ഞാൻ വരാനേ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നാളെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൃത്യം വരും ഓക്കെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു